，金小琴，你到底要干什么？其实呢，也不是什么大事儿，就是知道了你们一点儿小秘密、哎。我这可不是威胁你们，只是我有一些小小的要求，希望你们能够答应。什么要求？首先呢，你们也知道，最近市场不太好。生意啊，特别难，所以呢，我就想让泽一多照顾照顾我的生意。照顾你的生意，怎么照顾、啊？其实很简单，就是在他的微博上帮我多推广推广，打打广告什么的。你想都不要想。嗯，金小琴，你说吧，还有什么？既然契约到期之后，房子归你，那我在想，你也没有缺什么。我欠你的钱，可不可以一笔勾销了？做梦！要不是看在你有困难的份上，我早就报警了。我就这两个要求，你要是不答应，我不答应，我就把这个契约挂到网上去。你不要欺人太甚啊你！啊,啊！冷静点，冷静点，冷静点。把你房子卖了是我的不对，可是作为好姐妹，你为什么要骗我呢？你们俩就别演了。我又不是不知道你们是契约夫妻，反正到期就拜拜了。在你们假装夫妻期间，让我多讨讨好处，不是很好吗？三，金小琴，你信不信我现在告你私闯民宅？现在就让警察把你带走。洛天然，你就这么对待你的好朋友啊？金小琴，全世界就只有你最没有资格说这句话了。你再给我说一遍，我就说怎么样。好，好，好，好，好了，好了。你不是想赚钱吗？我帮你解决这个问题。怎么解决？我推荐你去我们公司当助理。助理，给人倒水、倒茶、干活的，薪水能有多少？比你想象的多。还有啊，如果你去我们公司，那一部分工资拿出来给他还债。可，算了算了，你给别人机会，有些人还不稀罕。也是。他要不答应，就曝光嘛，我们也无所谓。到你们公司工作，是不是能见到很多明星啊？是啊，当然了。那那就这样吧。成交。那我走了。契约书。那我走了，慢走，不送了啊！你看看你的朋友，什么人呀，真是。说你怎么来了，天然？我给你打电话你没接，就把你的包送过来，你落下了。谢谢你啊。那我先走了。嗯。拜拜。拜拜找你干嘛？还包啊！我包落他那儿了。有没有脑子？包都不知道拿回来。那还不是因为你打电话催我回来。天然，出来吃个饭吧，我有话对你说。我坐这儿。是不是不太合适啊？没有啊，没有什么不合适的。哦，多吃点。我今天找你来呢，是有点事情想跟你说。啊，哦，你说。虽然有些事情你不记得了，但是有些事情你还是有知情权的。我不管别人是怎么欺骗你、敷衍你，但是终究有……哎，你不吃吗？
，不吃点吗？哦，我平常不怎么吃东西。那怎么行？你不吃的话，时间久了，你的胃会跟你抗议的。我习惯了。想必你也会很好奇，你怎么会跟泽一这样一个顶级流量的艺人是夫妻关系，对吧？其实你之前看到的契约是真的，你跟泽一是一场契约婚姻关系，或者说，你们俩是场交易。你的朋友卖了你的房子，你为了赎回房子，跟泽一假扮夫妻，到一定，你这么急切，是在害怕什么？我有吗？其实我的想法从来都没有变过，我只想要回我自己的房子。我知道你和泽一之间的关系，你放心，我对他一点兴趣都没有，也不会成为你们之间的威胁。所以，你都想起来了在一起也有一阵子了，对他真的没感觉？怎么可能？小孩嘛，什么感觉不感觉的？天然，你收拾好了没？我们要打烊了。哎，好，好，马上。少点，不用这么多。切。我等会儿出去一趟，可能晚点回来。哦，我是帮你朋友去办入职的事情，你这么冷漠干嘛？加油！嗯，这女人翻脸比翻书还快。注意一下你的措辞啊！我好歹把你当女人看了。多谢你帮小琴安排工作，要不我回馈你一下。回馈我？嗯，我请你看电影。
。姐，官道已经到了，在会议室。再给泽一打最后一个。我一直在打，一直没有人接。你给我句实话，他到底去哪儿了？我也不知道，他是不是真出什么事情了？他能出什么事儿？哎，姐，那泽一哥他……我们自己去见官道。抱歉，司机大爷，大爷，啊，大爷，您让我怎么办？中千死啊！准备，爱神吧！嗯，去不行，大爷，这是大红衣服。上班，上班姐姐，不上班你养我。睡了这么久，剧情还接得上？别说话，肯定。生气了。小红，小象。是小红象，小象，小红是小红红，小红小红小红，小象小象小象，小红象。你轻一点，被人发现怎么办？你干什么？发现就发现，又不是什么丢人的事儿。我说我被人发现怎么办？切，偶像包袱也真重，做明星真累。现在已经轮到经纪人一起看剧本、聊剧本了。<笑>那怎么办呢？经纪人不得什么都会吗？是不是？ t i f 你找我。来的正好，来，管导，我给您介绍一下啊，这是我们公司新签的艺人程莎莎小姐，最近一直在热搜上挂着。哦，管导，中国著名的导演，导演好，我一直很喜欢你的作品。是吗？来来来，而且你本人好瘦。<笑><笑>还是打不通吗？你先去招呼着。来，关导，吃点水果。喂，你不是想见管导吗？ Hello baby， 要抱抱，鼓起勇气要抱抱，多么甜蜜要抱抱。Hello baby， 要抱抱，鼓起勇气要抱抱。闭嘴！小红，小象是小红象，小象，小红是小红红，小红，小红，小红，小红，小红象。
你能换一首歌吗？你会不会唱歌啊？啊！嘴长我身上，我爱怎么唱就怎么唱。我今天就是想唱歌，怎么了？我教教你唱歌，来。是你在身后给了我力量。给了我温暖、希望，还有光芒。是你默默守护我的微笑，教会我美好和成长。这是你写的，不行啊，这不太像你风格。我静泽一的风格千变万化，这也是我的风格。干嘛？被我迷倒了？你和 Tiffany 怎么了？没什么。带头。这好像管导的作品啊！管导才不会拍这种东西呢。管导，管导，哎呦！姐，喂，哥。怎么样？关导，关导，走了。走哥，你怎么才打电话过来啊？什么情况啊？林希泉刚刚来了，他们现在吃饭去了。林希泉，他来干嘛？我也不太清楚啊。先这样，我明天去公司。挂了。怎么了？发生什么事了？没事，公司的事情。你和 Tiffany 怎么了？没什么。你这话说一半。别动我。碰一下怎么了？我今天还没找你算账呢，你知道为什么不给我打电话？那你这么着急，你怎么不给我打电话？电影院信号不好，那我给你打信号就好了。带头。哎、嗯，干嘛？什么干嘛？刚才你不靠我肩上吗？我的腿伸一会儿怎么了？你少诬赖别人啊！不是说了吗？所有的宣传方案必须得过会，不过会怎么可以下达呢？以后电子版的先。不好意思，堵车了。没关系，你来的正好，我来宣布一下，公司决定从现在开始暂停泽一的所有商务活动，给他好好放个假，好好休息休息。放假，什么意思啊？所以所有的商务活动先暂停吧，能取消的取消，能退后的退后啊，剩下的等我通知。那取消的话，演唱会怎么办呀？演唱会啊，无限期暂停，散会。
Tiffany， 管导的事情是我不对。你昨天晚上是跟他在一块儿吧？是。你是中邪了吧？因为一个女孩子在工作期间无故爽约管导，你说见就见，说不见就不见。你有没有对你同事一点点的尊重啊？这不是他的原因，都是我自己的问题。我对你无话可说，你回去吧。身体不舒服。你还有事吗？演唱会，我都说了，你所有的工作无限期暂停。是因为林夕全吗？阿泰说他昨晚找过你，跟你有关系吗？没关系，都没关系。从今天起，你的商务暂时停掉，演唱会的事先放一放，等复工之后再讨论。喂，干嘛？你在做什么？语气这么差。跳舞呢？怎么了？这个点打过来，你是要做饭了？才不是！我要吃番茄炒蛋、可乐鸡翅、蚝油生菜、油焖大虾，然后你再买点排骨，晚上炖个排骨汤。我说我不做饭了。我差不多六点到家，你准备准备。从今天起，你的商务暂时停掉，演唱会的事先放一放，等复工之后再讨论。喂，干嘛？你在做什么？语气这么差。跳舞呢？怎么了？这个点打过来，你是要做饭了？才不是！我要吃番茄炒蛋、可乐鸡翅、蚝油生菜、油焖大虾，然后你再买点排骨，晚上炖个排骨汤。我说我不做饭了。我差不多六点到家，你准备准备。喂，金泽一，我说。嗯你要不跟蒂芙尼再谈谈吧？没什么好谈的，其他工作停掉也就算了，但是现在连演唱会都推迟了，我有什么办法？最近，蒂芙尼跟林夕全走得挺近的，我。我担心你担心 t i f 和林夕全合作。
。喂，阿泰啊，你跟他说了吗？说了。他怎么说？什么反应？没什么反应。没什么反应。也没说什么吗？什么也没说。你带他来见我吧。呃，好。哥，到底怎么了？蒂芙尼找你，让你去他家。去他家？和你认识这么多年，还是第一次来你家。怎么样？休假休的如何？还行，挺好的。我以为停了工作你会很无聊呢。还好吧，正好做自己想做的事情。管导的剧本你看了吗？剧本挺好的。人设很吸粉，好剧本。像这种级别的项目，这种级别的导演，很多人在竞争的。你是说我和林希璇竞争？我是说很多人。你什么意思？你什么意思啊？我认识你这么多年，真没想到你会这么做。我做什么了？管导的事情是我不对，我愿意承认错误。但是你跟林希璇走到一起，我真没想到。你把话讲清楚啊！什么叫走到一起？我跟你合作这么多年，我是什么样的人你还不知道吗？公和私我一向分得很清楚。你现在不就是用私人感情来处理事情吗？我带着私人感情。你把话讲讲清楚啊！我们两个之间究竟是谁带着私人感情工作？因为一个天然，你冒了多少险，违背了多少规则和秩序？现在你来指责我带着私人感情做事情，我真的要劝你一句啊！你是个成年人了，也是个成熟的艺人，请你合理的、有负责任的对待你的工作团队和你的经纪人。天然对我来说，就是一个巨大的变数。作为一个职业的经纪人，我是不会允许这样的变数存在。你到底想说什么？这和我们的工作有关系吗？我只是想麻烦你，认真的对待你的工作，不要总是因为洛天然影响我们的工作。至于林希泉，你以后会明白的。你只要做好你的工作，我会做好我的工作。我的工作我自己会上心的。至于林希泉，你开心就好。